പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഗുരുപദൻ ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ സന്യാസ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ അംഗവും ചേർത്തല വിശ്വകാജി മഠത്തിൻ്റെ കാര്യദർശിയുമായിരുന്ന അസ്പർശാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സമാധിയെ തുടർന്നുള്ള മോക്ഷ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിൻ്റെ അനുബന്ധമായി നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികളും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമത് ശുഭാങ്കാനന്ദ സ്വാമികളും ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭാ സെക്രട്ടറി ശ്രീമത് അസംഗാനന്ദ ഗിരി സ്വാമികളും ശ്രീമത് അവ്യാനന്ദ സ്വാമികളും അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഗുരുപദൻ ടി വിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണാം നാരായണ ഗുരുരാധ്യം ശിവലിംഗാര്യമധ്യമാം ശ്രീബോധാനന്ദപര്യന്താം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീമത് ശുഭാകാനന്ദ സ്വാമി അവറുകളെ ശിവഗിരി മഠത്തിലെ സീനിയർ സന്യാസിമാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീമത് അവിയാനന്ദ സ്വാമി അവറുകളെ ഗുരുതമ പ്രചരണ സഭയുടെ സെക്രട്ടറി അസംഗാനന്ദ ഗിരിസ്വാമി ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേശികാനന്ദ ഗിരി സ്വാമി ശ്രീമത് അദ്വൈതാനന്ദ തീർത്ഥ സ്വാമി സന്യാസിനിമാരെ കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും ആശംസാഭരിതമായ കുപ്പുകൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ പ്രക്ഷേപടികളിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് അർത്ഥപൂർണമായ ചര്യകളിലൂടെ ധന്യത കൈവരിച്ച അസ്പശാനന്ദ സ്വാമിയുടെ പതിനൊന്നാമത് സമാധി ദിനമായ ഇന്നേ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയും മോക്ഷദീപും എന്നുള്ള ചടങ്ങും ശിവഗിരിയിൽ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് മരണത്തിൽ ആരും ദുഃഖിക്കരുത് ഗുരുദേവൻ്റെ ആ കൽപ്പന പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിലും ചില മരണങ്ങൾ നമ്മെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിക്കളയും അസ്പ്രശാന് സ്വാമിയെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമി സമാധിയായി എന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സ് പറയുന്നില്ല സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അത്ര സജീവമായി ശിവഗിരി സന്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ഗുരുദേവ സന്ദേശ പ്രചരണ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ആളാണ് അസ്പശാൻ സ്വാമി ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിൽ സ്വാമി അകാലത്തിൽ പൊലിയുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തലേദിവസം രാത്രി തലേദിവസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രാത്രി പത്തിരുപതിന് സ്വാമി നൽകിയ സന്ദേശം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം 
എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ സ്നേഹം ആശംസിക്കുന്നു വിശ്വകാജി മഠത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാളെ പുതിയ ഒരു വാർത്തയുമായിട്ട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അവസാനത്തെ പ്രയോഗം അതാണ് പുതിയൊരു വാർത്തയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കൂടാം രാത്രി പത്ത് ഇരുപതിന് നൽകിയ മെസ്സേജിലാണ് അത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് നാളെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു മണി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാമിയുടെ വേർപാട് സംഭവിക്കുക ശാരീരികമായ കാര്യമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് അല്ലട ചില്ലട ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ സ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന വലിയ മേശയുണ്ട് ആ മേശ ഡൈനിങ് ടേബിളുണ്ട് ആ ആ മേശ പിടിച്ചിടുന്നതിൽ സ്വാമിയും ശാരീരികമായിട്ട് ഏറെ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ ഇടയാണ് ആ ഒരു കാര്യമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനില്ല അടുത്തുള്ള എക്സ്ട്രേ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിയന്തിരമായ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും എന്നാൽ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സമാധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അത് അങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ അശ്വശാന സ്വാമി ഞാനുമായിട്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാമിയായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണ് സ്വാമിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിയുണ്ട് പക്ഷേ സ്വാമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ശിവഗിരിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് ശിവഗിരിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ സ്വാമിയെ അന്ന് ശിവദാസനാണ് ശിവദാസനെ കൂട്ടി എൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു അനുജനെ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിക്കണം സഹായിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹബന്ധം സൗഹൃദ ബന്ധം ഞങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്തത് ത്രിമൂദ്യാലയത്തിൽ എം എച്ച് ശാസ്ത്രി സാറിനോ എൻ്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ പഠനം നടത്തുന്നു ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നും അന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമികളിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു അന്ന് ബ്രഹ്മവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ശാശ്വതികാൻ സ്വാമി ശാശ്വൻ സ്വാമി അന്ന് സന്യസിച്ചിട്ടില്ല ശശിധരനാണ് സ്വാമി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ശാസ്ത്ര സാറിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ശാശ്വതികാൻ സ്വാമി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയായി സഹചരനായി ഒരു ശിഷ്യനായി ശിവദാസൻ മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ശാശ്വതികാൻ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വാമിക്ക് ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും 
തുടങ്ങിയ ശവ കാര്യങ്ങളിലും സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ വത്സലനായ ശിഷ്യനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ശിവദാസന്മാർ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ സ്വാമി വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു ഞാൻ അക്കാലത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നുള്ള പഠനം എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും മഹാസമാധിയിലെ പൂജയും മറ്റുമാണ് എനിക്ക് എന്നിൽ വന്നു ചേർന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സതീർത്ഥനായിരുന്ന ഇന്നത്തെ അനവേക്ഷാനന്ദ സ്വാമി അന്ന് സത്യദാസാണ് അനവേക്ഷാനന്ദ സ്വാമി ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മവിദ്യാലയം ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കഴുകും അങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ച വന്നു ഈ ഗുരുദേവ പുഷ്പാഞ്ജലി മന്ത്രം പഠിക്കണം ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ പുഷ്പാഞ്ജലി മന്ത്രം പഠിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിക്കാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പുഷ്പാഞ്ജലി മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ച് നാളെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാതെ ഇത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്കാണ് പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി മന്ത്രം മുഴുവൻ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു അതോടുകൂടി എനിക്ക് മഹാസമാധിയിലെ ഡ്യൂട്ടിയായി സമാധിയിൽ അന്ന് ചേർത്തല സ്വദേശിയായിരുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന ചേർത്തല സ്വാമി പ്രണവാനന്ദ സ്വാമിയാണ് ചുമതല സ്വാമി പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമേ സമാധിയിൽ വരികയുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും സമാധിയിൽ നിന്ന് പൂജ നടത്താനും അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഞാൻ മുഴുകിയിരുന്നത് ശിവദാസന് ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൽ സംസ്കൃതം അലങ്കാരം ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം കഴി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കോഴ്സിൽ പതിനാറ് ബ്രഹ്മചാരികളുണ്ടായി പതിനാറ് ബ്രഹ്മചാരികളുണ്ടായി എങ്കിലും ഏഴാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ശേഷിച്ചു സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള മറ്റ് ബ്രഹ്മചാരികളുണ്ട് ആ സീനിയേഴ്സ് ശാശ്വതിയാൻ സ്വാമി നമ്മുടെ സുധാനന്ദ സ്വാമി അമൃതാനന്ദ സ്വാമി അന്ന് വിശുദ്ധാനൻ സ്വാമി ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം വടക്കേണ്ടയിൽ പോയി സ്വാമി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ശിവഗിരി മടങ്ങിയെത്തി ചിദ്രുവാനന്ദ സ്വാമി രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാനന്ദ സ്വാമി സുഗതൻ ഇവരെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് എഴുപത്തേഴിലും എഴുപത്തൊമ്പതിലും എൺപത്തൊന്നിലും ഒക്കെ ആയി സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു എൺപത്തിരണ്ടിൽ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ശേഷിച്ചു ആ നാല് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് അന്ന് മഠാധിപതിയായിരുന്ന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഗീതാനി സ്വാമിയിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു ഞാനും ഇന്ന് കാഞ്ചീപുരം ആശ്രമത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സുഗുണാനന്ദ സ്വാമിയും സന്യസിച്ച് കുറേ നാൾ ശിവഗിരിയിൽ കഴിയുകയും പിന്നെ സന്യാസത്തെ സന്യസിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരാർഹതാനന്ദ സ്വാമി അന്ന് ശിവദാസൻ സന്യാസി ആയില്ല സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു ശിവദാസൻ ഉപരിപഠനത്തിന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ശാശ്വതിയാനന്ദ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു ബ്രഹ്മചാരി ശിവദാസനെയും കൂട്ടി സ്വാമി വടക്കേണ്ടിയിലേക്ക് പോവുകയും വടക്കേണ്ടിയിൽ സ്വാമിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ചില മഠങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അവിടെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് അവിടെ ചിന്മയാ മിഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉപരി പഠനം എന്ന വണ്ണം ശിവദാസൻ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് 
ശരീര പ്രകൃതിക്കും അല്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഒരു പൂണൂലിട്ടു തലയിലൊരു കുടുമ്പയും വെച്ചു ബ്രഹ്മചാരി ആകുമ്പോൾ വടക്കേണ്ടിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെ പൂണൂലും തലയിൽ ഈ കുണുക്കുമൊക്കെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അന്ന് മദ്രാസ് ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതലയായി ബ്രഹ്മചാരിയായി എന്നോടൊപ്പം മദ്രാസിൽ വന്ന് താമസമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മദ്രാസ് ആശ്രമത്തിൽ ശ്രീനാരായണ മന്ദിരത്തിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം താമസിച്ചു ആ കാലയളവിൽ ശിവദാസൻ മദ്രാസിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്മയ മിഷൻ്റെ ആചാര്യൻ ഒരു പരമാർത്ഥാനന്ദ സ്വാമി ഉണ്ടായി ആ പരമാർത്ഥാനന്ദ സ്വാമിയുടെ കീഴിൽ വേദാന്തം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ സ്വാമിക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ മദ്രാസ് ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാമി ചിന്മയ മിഷൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ദയാനന്ദ സ്വാമിയുണ്ട് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആചാര്യൻ ദയാനന്ദ സ്വാമിയാണ് ആ ദയാനന്ദ സ്വാമിയുടെ കോയമ്പത്തൂരിനടുത്തുള്ള ആനക്കട്ടി ആശ്രമം ആ ആനക്കട്ടി ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം പോയി അവിടെയും കുറെ കാലം പഠിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഗീതാനന്ദ സ്വാമി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊക്കെ രാജിവെച്ച് മദ്രാസിൽ വന്ന് എന്നോടൊപ്പം കുറെ കാലം താമസിക്കുകയും അതിനുശേഷം സ്വാമി ആലുവായിൽ വന്ന് അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ശിവദാസൻ ഗീതാനന്ദ സ്വാമിക്ക് സഹായിയായി ശാശ്വതിയാൻ സ്വാമിയാൽ നിയുക്തനായി ആരും അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെത്തി അങ്ങനെ ഗീതാനന്ദ സ്വാമിയോടൊപ്പം ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നിയോഗം സ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ കഴിയവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ സ്വാമി സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നും സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വാമി സ്വീകരിച്ചു അന്നത്തെ ബാച്ചിൽ സന്യസിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവ്യാൻ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നല്ലേ അവ്യാൻ സ്വാമിയും പിന്നെ അന്നൊരു ചിദംബൻ വിജയൻ എന്നുള്ള ഒരാള് പറവ സ്വദേശിയായത് വിജയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിജയൻ ചിദംബരാനന്ദ സ്വാമി എന്ന പേരിൽ സന്യാസിയായി അവ്യാൻ സ്വാമി ഇവർ മൂന്ന് പേരും അന്ന് എൺപത്തി ഏഴിൽ ശാശ്വികാൻ സ്വാമിയിൽ നിന്നും സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു ശാശ്വതികാൻ സ്വാമിയിൽ നിന്നും വേദാന്തവും അതേപോലെ അധ്യാത്മ തത്വങ്ങളുമൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുന്നതിൽ അസ്പർശാൻ സ്വാമി വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു വളരെ താല്പര്യമെടുത്തു ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗീതാനന്ദ സ്വാമിയുടെ സഹായിയായി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തറയിലുള്ള നരസിംഹ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലായി ആ നരസിംഹ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തുള്ള വിശുകാജിമഠത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള എറണാകുളം ശങ്കരാനന്ദ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലായി അതിനുശേഷം കൊറ്റനല്ലൂരിലുള്ള ശിവഗിരി ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദാലയം ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലായി ഞാൻ ശിവഗിരി ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദാലയം കൊറ്റനല്ലൂർ ആശ്രമം അന്ന് വിറ്റഭൂമിയായി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാലമാണ് ഞാനത് ഏറ്റെടുത്ത് സമരം ചെയ്ത് മിറ്റഭൂമിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് 
ഇരുപത്തി ഏഴേ കാൽ ഏക്കർ സ്ഥലം ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ സ്വത്തായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ കൊറ്റതലൂരിൽ കഴിയുമ്പോൾ അസ്പർശാനന്ദ സ്വാമിയെ ശാശ്വതികാൻ സ്വാമി കൊറ്റനല്ലൂർ ആശ്രമത്തിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഉണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കൊറ്റനല്ലൂർ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഗീതാൻ സ്വാമി ആലുവായിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിൽ വന്ന് ഗായത്രി ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കുകയും ഞാനും ഗീതാൻ സ്വാമിയോടൊപ്പം ചാലക്കുടി ആശ്രമത്തിൽ താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് അശ്മശാന സ്വാമി കൊറ്റനല്ലൂർ ശിവഗിരി ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദാലയം ആശ്രമത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഏതാണ്ടൊരു രണ്ടു വർഷക്കാലം സേവനം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ സ്വാമി ചാർജ് എടുത്തു അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ ചാർജിൽ സ്വാമി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ശിവഗിരിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതും പ്രകാശാൻ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണ ശിവഗിരിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമൊക്കെ അസ്പ്രശാൻ സ്വാമി ആകട്ടെ വിശ്വകാജി മഠത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ വിശ്വകാജി മഠത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സ്വാമി അവരൂപത്തിനായി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷക്കാലം ഈ വിശ്വകാജി മഠത്തിലാണ് സ്വാമി സേവനം ചെയ്തത് സ്വാമി അവിടെ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ വിശ്വകാജി മഠം സാമ്പത്തികപരമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലായി അവിടെ ആശ്രമ മന്ദിരവും ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ ഊട്ടുപുരയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം നിർമ്മിക്കേണ്ട ചുമതല അശ്മശാനി സ്വാമി സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു അതൊരു വലിയ ത്യാഗമായിരുന്നു വലിയൊരു അനുഷ്ഠാനമായി ഇന്ന് കാണുന്ന വിശുകാജി മഠം വാസ്തവത്തിൽ അശ്മശാൻ സ്വാമിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റ് വിശുകാജി മഠം ശങ്കരാനന്ദ ശിവയോഗി സ്വാമികൾ അദ്ദേഹം ഒരു സിദ്ധ പുരുഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വരുമായിരുന്നു സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സൂര്യോപാസനയും പൂജയും ഭക്തജനങ്ങളിൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു വിശുകാജി മഠം അങ്ങനെ വലിയൊരു ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രമായി പല്ലസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഭൗതികമായ തലത്തിൽ വേണ്ടവണ്ണം വളർച്ചയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു ശങ്കരാനന്ദ സ്വാമി ശിവയോഗിയുടെ സമാധിക്ക് ശേഷം ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നും പല പല സന്യാസിമാർ ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചുവെങ്കിലും അസ്മൻശാൻ സ്വാമി വന്ന് ചാർജ് എടുത്തതോടു കൂടിയാണ് വിശുകാജി മഠത്തിൽ കാമ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ ശിവഗിരി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വാമിയോട് നമ്മൾ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നല്ല ശതമാനവും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നും ചേർത്തലിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് അവരോട് വിശുകാരി മഠത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അസ്പ്രശാൻ സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം സ്വാമിയുമായി അത്രയേറെ ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വകാജി മഠത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സ്വാമി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റികളിലും അതേപോലെ പദ്ധതികളിലുമൊക്കെ ഭാഗഭാക്കായിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും 
അവിടെ കാണുന്ന മനോഹരമായ ക്ഷേത്രവും ആശ്രമ സമുച്ചയവും ഔഷധത്തിന് വേണ്ടി ആയുർവേദ ഔഷധ രംഗത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ ഒരു മന്ദിരവും ഹാളും അടുത്ത കാലത്ത് ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിതമായ ക്ഷേത്രവും എന്ന് വേണ്ട വലിയ ഒരു ആധ്യാത്മിക സെൻറ്ററായി കേന്ദ്രമായി വിശ്വകാജി മഠത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സ്വാമിക്ക് സാധിച്ചു ഞാൻ നടത്തി പോന്നിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ദിവ്യ പ്രബോധന ധ്യാനയജ്ഞത്തിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും സ്വാമിയെ വിളിക്കും സ്വാമി അവിടെ എത്തി ഓരോ ധ്യാന സന്ദേശങ്ങൾ നൽകും ഈ ദിവ്യ പ്രബോധന ധ്യാനയജ്ഞത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആയിരങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഗുരുദേവനോട് വർദ്ധിക്കുകയും അവർ സന്യാസിമാരുടെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച് അനുഗ്രഹം തേടി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സന്യാസിമാരുടെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു അനുഗ്രഹം തേടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം എസ്പ്രശാന്ത് സ്വാമി ഞാനും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമസ്കരിച്ചു പോവുകയാണ് പസ്മശാന് സ്വാമി എന്നോട് ചെവി പറഞ്ഞു ഞാൻ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ തരാം നൂറ് രൂപ തരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ പാദം തൊട്ട് നമസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവാദം കൊടുക്കൂ അത് സ്വാമി തമാശ രൂപത്തിലും കാര്യ രൂപത്തിലുമാണ് പറയുന്നത് അത്ര തമാശ അല്ലത് അതിൻ്റെ തൽപ്പം കാര്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞും പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തും കിട്ടുന്ന പൈസ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് വിശ്വകാരി മഠത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് വിശ്വകാരി മഠത്തിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് സ്വാമിക്ക് പിണക്കമായി പിണങ്ങാനുള്ള കാര്യം സ്വാമി എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെ ചതയം വന്നു ചതയത്തിന് നാട്ടുകാരോടെല്ലാം പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വന്ന് ചതയത്തിന് വന്നു ചതയത്തിന് പൂജയൊക്കെ നടത്തി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു അപ്പം പിരിയാൻ നേരത്ത് സ്വാമി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റത്തില്ല ചതയ പൂജ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ശിവഗിരി നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചതയ പൂജയ്ക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകണം ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലും അന്നദാനത്തിനും ഒക്കെ ചിലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഗുരുപൂജ നടത്തിയിരിക്കും പേരും നാളും പറഞ്ഞ് ഗുരുപൂജ നടത്തണം ഗുരുപൂജ നടത്തുന്നവർക്കാണ് ഭക്ഷണം ശിവഗിരിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ അപ്പം അതോടുകൂടി നാട്ടുകാരായ പല ആളുകളും പിണങ്ങിയെന്നാണ് സ്വാമി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു വികാരവും വിചാരവും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും പുരോഗതിയുമായി ഇവിടെ അസംഖാൻ സ്വാമി ഇരിപ്പുണ്ട് സ്വാമി ഇപ്പോൾ വടക്കേണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി വരികയാണ് ഒരു ശ്രീനാരായണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വാമിയെ പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു വടോദര വടോദരയിൽ സ്വാമിയെ പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി ഞാൻ പോകണോ ഞാൻ സ്വാമി വടക്കേണ്ടിയിലല്ലേ പോകണം പ്രഭാഷണം നടത്തണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരവിടെ പോയി പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ ഒരു മൂവായിരം രൂപ ദക്ഷിണ തരും എനിക്ക് വടോദരയിൽ പോയി യാത്ര ചെയ്ത് പ്രസംഗിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഈ അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രഭാഷണമെല്ലാം നടത്തി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂവായിരം രൂപ ദക്ഷിണ കിട്ടിയാൽ മതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് സ്വാമി തീർത്തു വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി നമ്മൾ ഗുരുദേവൻ്റെ സന്യാസ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സന്യാസിമാരല്ലേ നമ്മുടെ കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ് നമ്മൾ പോവുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു അത് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു കടമയും കർത്തവ്യവും ഉണ്ട് സന്യാസിമാരെ സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം ചെലവ് ചെയ്യണം ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കണം അവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര ആയിരങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സന്യാസിമാർക്ക് വേണ്ടി ദക്ഷിണരെ സമർപ്പിച്ചാൽ അത് 
അവർക്കെല്ലാം ആശ്രമത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്ത് പറഞ്ഞു പോയത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി വാശി സ്വാമിക്കുണ്ടായി സ്വാമി ഗുരുദേവൻ്റെ വ്യവസായം ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവിൻ എന്ന് തന്നെ എന്ന ഉപദേശത്തെയും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നിരന്തരമായി നിസ്തന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു വിശുകാര്യ മഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യാവസായിക യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വാമി കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് വിറ്റ് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് വിഷുകാരി മഠം കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു സന്ദീപുണ്ട് സന്ദീപിന് അവിടെ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സന്ദീപിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ അർസ്പ അസ്പശാൻ സ്വാമി വിശുകാരി മഠത്തിൽ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സന്ദീപ് എന്നോട് പറയുന്നത് സ്വാമി അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകാറോ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലേക്കായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വില താഴ്ത്തിയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ അവിടെ പോയി സ്വാമി വാങ്ങും അത് മാത്രമേ അല്ല അതിൻ്റെ പ്രദർശനത്തിന് വേണ്ടി സ്വാമി ഡൽഹി വരെ പോയി ഡൽഹിയിൽ പോയി വ്യാവസായിക പ്രദർശനത്തിൽ കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെച്ച് സ്വാമി പ്രദർശനം നടത്തി പിന്നെ അദ്ദേഹം കറി പൗഡറും ദാഹശമനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവിടെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരു ത്യാഗത്തോടു കൂടിയ കർമ്മനിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പലർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് രമണൻ അടക്കം ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അവരൊക്കെ സ്വാമിയുടെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഉടനീളം ഔഷധക്കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്യും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ഔഷധക്കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഔഷധക്കഞ്ഞി ആകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടും സാമൂഹ്യ സേവനവും ഇപ്പം ഞാൻ സ്വാമിയിൽ പറയും എനിക്ക് പ്രസംഗമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ സ്വാമി എന്നോട് പറയും എനിക്ക് പ്രസംഗം കുറച്ച് കുറവാ പ്രവൃത്തിയാ കൂടുതൽ അങ്ങനെ സ്വാമി പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിലും സ്വാമി ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല സ്വാമി കേരളമൊട്ടാകെ കേരളത്തിൽ വെളിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ശ്രീനാരായണ അസോസിയേഷൻ്റെ ക്ഷണം സ്വാമിക്ക് ഒരിക്കൽ വന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വിസയൊന്നും ശരിയായില്ല പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സന്യാ യുവാക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകി പരോപകാരാർത്ഥം വിട്ടയിക്കുക എന്നുള്ള ഗുരുദേവൻ്റെ ആ ദിവ്യമായ വാണിയെ അക്ഷരം പ്രതി സ്വജീവിതത്തിൽ അർത്ഥപൂർണമാക്കിയ ധന്യാത്മാവാണ് അസ്പശാനന്ദ സ്വാമി അദ്ദേഹം ഗുരുദേവന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലും ദർശനത്തിലും സമർപ്പിത ചേതസായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു ആദർശശാലിയായിരുന്നു ആദർശ നിഷ്ഠനായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗ നേതൃത്വവുമായി പല കാര്യങ്ങളിലും സ്വാമിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടായി ചേർത്തലയും 
എസ് എൻ ഡി പി ഒ നേതാക്കന്മാരുടെ താമസ സ്ഥലവും സ്വാമി താമസിക്കുന്ന പോയ വലിയ ദൂരമൊന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സ്വാമി അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും അടിയറവ് വെച്ച് അവരിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ സഹായങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ആദർശ നിഷ്ഠനായിരുന്നു എന്തേലും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദർശം വെടിഞ്ഞ് ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തു പോയി അടിയറവ് വെക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നില്ല ഞാൻ സ്വാമിയെ നിരന്തരമായി പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സ്വാമി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതണം അപ്പൊ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് എഴുത്ത് അത്ര വശമില്ല സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എനിക്ക് എഴുത്ത് അത്ര വശമില്ല ഞാൻ പറയും സ്വാമി ക്ഷമിച്ചാൽ മതി നല്ലവണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും സ്വാമിക്ക് ഭാഷാ പരിചയമുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ സാമാന്യം വ്യുത്പത്തിയുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ഭാഷണം ചെയ്യാനും സംഭാഷണം ചെയ്യുവാനും സ്വാമിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യുത്പത്തിയുണ്ട് മലയാള ഭാഷയിൽ നന്നായി പഠിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലും സാമാന്യമായി വ്യുത്പത്തി സ്വാമിക്കുണ്ടായിരുന്നു അറിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്വാമിയോട് നിരന്തരമായി പറയും എന്തെങ്കിലും എഴുതണോ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതണോ പഠനങ്ങൾ എഴുതണോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസ്തപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വാമിയുടെ ലേഖനം ചോദിച്ചു പക്ഷെ സ്വാമി എഴുതിയില്ല അതൊക്കെ പിന്നീടാകാം പിന്നീട് ഞാൻ എഴുതിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതി സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ കൂട്ടുപലയുടെ ഉദ്ഘാടനം അപ്പം അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം വേണം അപ്പം ഞാൻ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പണം വേണം ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്ന് ബോർഡ് പാസ്സാക്കി പണം തരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മതി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിവഗിരി നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മതി എന്തായാലും അത് ബോർഡിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളത് ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷമാക്കി സ്വാമി കൊടുത്തു അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഒരു ലക്ഷമല്ലേ സ്വാമി എന്നോട് ചോദിച്ചത് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം പാസ്സാക്കി വലിയ സന്തോഷമായി എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി വന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം ജനുവരി മാസം ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നോളാം ജനുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി എനിക്ക് ദീർഘയാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം തീയതി വിശ്വരാജ് മഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു ധർമ്മസംഘം സ്ഥാപിച്ച ദിവസമാണ് കൂർഖഞ്ചേരി മാഹേശ്വര ക്ഷേത്ര സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ചാണ് സന്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അവിടെ വെച്ച് അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും വിശേഷ ആരാധനയുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ പോയി പങ്കെടുക്കുകയും വേണം ഏതായാലും എനിക്ക് എട്ട ഒൻപതാം തീയതി വിശ്വകാജ്യമഠത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല യാത്ര ചെയ്ത് തൃശ്ശൂർ വരെ എത്താനേ സാധിച്ചുള്ളൂ തൃശ്ശൂരിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അസ്മശാൻ സ്വാമിക്ക് അത് വലിയൊരു വിഷമമായി സ്വാമി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് വളരെ വിഷമിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനേഴിനോ പതിനെട്ടിനോ സമാധിയാകുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു സ്വാമി എപ്പോഴാണ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ആ അതിലെ എറണാകുളത്തേക്കോ മറ്റോ ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കയറാം എന്തായാലും സ്വാമി വരണം പിന്നെ വരുന്ന കാര്യം നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയണം ശരിയായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സൽക്കരിക്കുക അത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ തത്വം പോലെയായിരുന്നു ശിവഗിരിയിൽ നിന്നും 
ചേർത്തൽ വഴി പോകുന്ന ആ സന്യാസിമാർ ആശ്രമത്തിൽ കയറണമെന്നും അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നൽകി അവരെ സൽക്കരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ സ്വാമിക്കൊരു വലിയ നിഷ്ഠ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പലപ്പോഴും ആശ്രമത്തിൽ കയറും പലപ്പോഴും ഞാൻ പച്ചക്കറിയും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ അത്തിക്കാട് ഇരിപ്പുണ്ട് അത്തിക്കാടിനെയും വിളിക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചായയും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടുന്ന് പോകും സ്വാമി പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ശുണ്ടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ശുണ്ടിയെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വലിയ ശുണ്ടിയൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സ്വാമിയുടെ വേർപാട് അതങ്ങ് ഇപ്പോഴും മനസ്സ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വാസവത്തിൽ എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉറക്കം ലഭിച്ചില്ല സ്വാമിയും ഓർത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ കടന്നു ശിവഗിരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിയുക്തമായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വാമി ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്ലാനും പദ്ധതികളും ഉണ്ടായി വലിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭാവന ചെയ്യുവാനും അത് നടപ്പിലാക്കുവാനും വേണ്ടി പ്രത്യേക കർമ്മശേഷിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ശിവഗിരിയിൽ സ്വാമി ബോർഡ് മെമ്പറായി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ശിവഗിരി ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സ്വരൂപാൻ സ്വാമി അവരോധിതനായപ്പോൾ സ്വരൂപാൻ സ്വാമിയെ സഹായിക്കാൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതല ശാശ്വതികാനന്ദ സ്വാമി അസ്പർശാനന്ദ സ്വാമിയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ ഓഫീസിൽ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സഹായിയായി കുറേ കാലം സ്വാമി ആ രൂപത്തിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ അഭിയാൻ സ്വാമിയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ മുഖപത്രമായി ശിവഗിരി മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആ സ്വാമി അസ്പർശാൻ സ്വാമിയെ സഹായിയായിട്ട് സ്വാമിയുടെ ഒപ്പം കൂട്ടി ശിവഗിരി മാസിക ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ലേഖനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും പരസ്യങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അസ്പർശാൻ സ്വാമിയും ശ്രദ്ധാലുവായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷക്കാലം ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ സന്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രീനാരായണ സന്ദേശ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമാണ് സ്വാമിയുടേത് ഏറെ 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിയുക്തനായിരുന്ന സ്വാമിയുടെ അകാലത്തുള്ള വേർപാടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പണ്ട് സത്യവത സ്വാമി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സമാധിയായപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ അരുളി ചെയ്തത് ജാതിയില്ലായ്മ ജീവിത വിശുദ്ധി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സത്യവ്രതൻ ബുദ്ധനെയും ജയിച്ചിരുന്നു വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് നമുക്കും ക്ഷീണം തോന്നുന്നുവല്ലോ ഗുരുദേവൻ അരുളി ചെയ്തതാണ് സത്യവത സ്വാമിയുടെ സമാധി വൃത്താന്തം കേട്ടിട്ട് നമുക്കും ക്ഷീണം തോന്നുന്നല്ലോ ഗുരുദേവനും ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ആണ് ഗുരുദേവൻ മൊഴിഞ്ഞ് അശ്വശാൻ സ്വാമിയുടെ ഈ സമാധി വർത്തമാനത്തിൽ ശിവഗിരിയിലെ സന്യസ്ത ശിഷ്യ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ആ ഒരു മാനസിക നിലയിലാണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം സംഭവിക്കും ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ ആകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലെല്ലാം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യ കർമ്മങ്ങൾ വിധി പോലെ ചിട്ടയായി ചെയ്യുക ഇതാണ് കാമ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഗുരുദേവ സന്ദേശ പ്രചരണവും സ്വന്തം ചുമതലകളും ചിട്ടയായും ഭംഗിയായും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുദേവ സേവ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുക അനുഗൃഹീതമാക്കുക 
അശ്മശാൻ സ്വാമി അത് കണ്ടായിരിക്കും സന്തോഷിക്കുന്നത് സംതൃപ്തനാകുന്നത് സ്വാമിയുടെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് ഇന്ന് പതിനൊന്നാം ദിവസമാണ് ആ പതിനൊന്നാം ദിവസം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിരിയും വൈകുന്നേരം മോക്ഷദീപം എന്നുള്ള ചടങ്ങുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി സ്വാമിയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന വിശ്വകാജി മഠത്തിൽ വെച്ച് രാവിലെ മുതൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും അവിടെയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ യതി പൂജ എന്നുള്ള ചടങ്ങുണ്ട് സന്യാസിമാരെ ഒരു പത്ത് അമ്പതോളം സന്യാസിമാരെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തി അവരെ ശിവസ്വരൂപമായി കണ്ട് പൂജിച്ച് ആരാധിച്ച് മഹാസന്യാസിമാർ സമാധിയാകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് യതിപൂജ ശിവഗിരിയെ സംബന്ധിച്ച് ശിവഗിരിയുടെ മഠാധിപതിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരുമായിരുന്നവർ സമാധിയാകുമ്പോഴാണ് യതിപൂജ ശിവഗിരിയിൽ സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത് മറ്റ് സന്യാസിമാർക്ക് ഈ പത്താം ദിവസം മോക്ഷദീപവും പൂജയും നടത്തി പ്രാർത്ഥന നടത്തി അന്നദാനവും നടത്തി ചടങ്ങുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് യതിപൂജ ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നടത്താറില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഭക്തന്മാരോട് യതിപൂജ സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെച്ചതും അവരത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ യതിപൂജ നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി വിശ്വകാജി മഠത്തിലെത്തി അവിടെയും സ്വാമിക്ക് പ്രശ്രയങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അസ്മശാൻ സ്വാമിയുടെ സ്മരണ അത് ഉള്ളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും ഗുരുദേവൻ്റെ സന്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പേരിലുള്ള സന്തോഷം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു നമസ്കാരം ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രഹ്മശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ ശ്രീമത് അവിയാനന്ദ സ്വാമികൾ അസൻഗാനന്ദ ഗിരി സ്വാമികൾ ഹംസതീർത്ഥ സ്വാമികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ സ്നേഹ ഉള്ള ഗുരുഭക്തരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രീനാരായണ ധമ്മ സംഘൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അംഗമായിരുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സന്നിസ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ അംഗമായിരുന്ന അസ്പർശാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സമാധിയെ തുടർന്നുള്ള മോക്ഷ പ്രാർത്ഥന ചടങ്ങുകൾ ഇന്നിവിടെ സമാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാമിയെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഇന്നിവിടെ ഒത്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനായും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ത്യാഗസമ്പൂർണമായ ജീവിതമായിരുന്നു അസ്പർശാനന്ദ സ്വാമികളുടേത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശിവഗിരി ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായി ചേരുകയും പൂർണ്ണ സമയവും ബ്രഹ്മവിദ്യാലയ കോഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏഴ് വർഷക്കാലത്തെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ഒട്ടേറെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുകയും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും ചർച്ചയും ചെയ്ത ശേഷം 
വീണ്ടും ശിവഗിരിയിൽ വന്ന് സന്യാസി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ശിവഗിരി ധർമ്മ സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വിവിധ ശാഖാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സെക്രട്ടറിയായും സ്വാമികൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പ്രചാരണത്തോടൊപ്പം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വാമിയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്ന് സ്വാമി ചാർജ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് കൊറ്റനല്ലൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദാലയവും എറണാകുളം ശങ്കരാനന്ദാശ്രമം ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം വിശ്വകാജി മഠത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തുമെല്ലാം സ്വാമി വിവിധ മേഖലകളിൽ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭൗതികപരമായ രംഗങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതാഗന്ധികളായ വിഷയങ്ങളിൽ ആശ്രമത്തോടൊപ്പവും സമൂഹത്തോടൊപ്പവും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വാമികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ ജനങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരുവാനും ജനകീയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സ്പർശിക്കുവാനും എല്ലാ രംഗത്തും അങ്ങനെ ശോഭിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വാമികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ ഒരു പ്രയാസം പിടിച്ച വസ്തു തന്നെയാണ് കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ സ്വാമികൾ തന്നെ പലപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും എല്ലാം സന്തോഷപൂർവ്വം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വാമികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു സ്വാമികളെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാമികളുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അങ്ങനെ സ്വാമികൾക്ക് നമ്മ സ്വാമികളോട് നമുക്കുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു ബ്രഹ്മലീനനായ അസ്പർശാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഭാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സ്മരണാഞ്ജികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നല്ല മഹത്തുക്കളായ ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ളവരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ സുഖം പകരുന്ന ഒരു അനുഭവം ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ദുഃഖത്തെ സുഖ സ്വരൂപമായി മാറ്റുന്നത് ആ നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിയാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അസ്പർശാൻ സ്വാമി ചെയ്തു വെച്ച അത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞ വിലമതിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളുടെ അഖമൊഴിഞ്ഞ മനസ്സുകൾ പാപചന്ത ഇല്ലാത്ത മനസ്സുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രഭാതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യാഹ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ സായാഹ്നങ്ങൾക്ക് പതിന്മടങ്ങ് ശോഭയുണ്ടാവും അത് ഇത് ഇക്കാരണത്താൽ മാത്രം ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ നാളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്നുകളുടെ നന്മകളാണ് നമുക്ക് നല്ല നല്ല നാളുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നുകൾ നന്നായിരുന്നേ പറ്റൂ അതിനുള്ള ദൃഢവ്രതമാണ് ഇത്തരം മഹത്തുക്കളുടെ ദേഹവിയോഗ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ എല്ലാ ചമയങ്ങളും അഴിച്ചു വെച്ച് ഇരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അവരോട് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്പർശാനു സ്വാമിയാകുന്ന ആ വലിയ ഒരു മഹത്തായ ഒരു സ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിനമ്രമാവുകയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണത് ആ അനുഭൂതിയാണ് നമ്മുടെ നല്ല നല്ല നാളുകൾക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രശാന്ത് സ്വാമിയുടെ 
കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ജീവിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചും അവർ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേർത്തും വേർത്തും ഓർക്കുന്നത് സ്മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ഇപ്പം നാളെ വ്യാഴാഴ്ച അത് നാളത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയെ ഭാസ്വരമാക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് പതിനൊന്നാം ദിനമാണ് സ്വാമി ഇവിടെ അവസാനമായി വന്നതും ഒരു പതിനൊന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ജനുവരി പതിനൊന്ന് ജനുവരി പതിനൊന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്ന് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് കുറേ കാലം എന്നെ കാണണമെന്ന് എന്നെ വിളി എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു സ്വാമി ഒമ്പതാം തീയതി വന്നില്ലല്ലോ സ്വാമിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ശങ്കരാമൻ സ്വാമി ശിവയുടെ പുസ്തകവുമായി ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാമി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് മുമ്പിൽ ഗുരുദേവൻ്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെ ഞാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് വരണം ഞാൻ വന്ന സ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ സോ ഒരു ഓറഞ്ച് എനിക്ക് സ്വാമി എടുത്തു തന്നു സന്തോഷം ഞാൻ ഓറഞ്ച് കഴിക്കാനല്ല അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭം പിന്നെ വലിയ ഒരു ആഡംബര കാറിലേ ഒരു ആഡംബര കാർ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്ന് ആലുംമൂട്ടിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അവർ സമ്പന്നമായ ഫാമിലിയാണ് അവർ സ്വാമിക്ക് അവരെ അറിയില്ല സ്വാമി സ്വാമിക്ക് അവരെ അറിയില്ല അവരങ്ങ് പരസ്പരം അറിയാത്തവരാണ് അവർ വന്ന് സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ മടങ്ങി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ച് സ്വാമി വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ അവർക്ക് കൊടുത്തു ആ ഓറഞ്ച് ഞാൻ സ്വാമിയുടെ സ്വഭാവം അതാണ് എൻ്റെ അത് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല അത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ തോല് പൊളിച്ച് അവിടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനം അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിച്ച് അവർ ഫോൺ നമ്പറെല്ലാം വാങ്ങി സന്തോഷമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഓറഞ്ചാണെന്നൊക്കെ മാക്കാരി മറന്നുപോയിട്ട് അവരൊരു അരമണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു അവർ വന്നത് വാർണപ്പള്ളി തറവാട്ടിലേക്ക് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടി അങ്ങോട്ട് വാർണപ്പള്ളിക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കൂടി സ്വാമി തുറന്നു വന്നുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്തായാലും സ്വാമി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്നെ കൂടി കൂട്ടി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ സ്വാമി കൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് വേറൊരു വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു നന്മ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നിന് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇതുണ്ട് ആ പതിനൊന്നാം തീയതി പതിനൊന്നാം ചരമദിനം ജനുവരി പതിനൊന്ന് സ്വാമി ഇവിടെ അവസാന അവസാനമായിട്ട് വന്ന ദിവസം അതേ കൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ യാദൃശ്ചികതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് കാലേ കൂട്ടി നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാറില്ല മുൻവിധി ഉള്ള മനസ്സുകൾ മുൾക്കാടുകൾ ചമയ്ക്കുക മാത്രമേ ഈ പുഷ്പവാടികൾ ചമയ്ക്കാറില്ല മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത മനസ്സുകളാണ് പുഷ്പവാടികൾ ചമയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആശാൻ പാടിയതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം നാമിങ് അറിയുവോ അല്പം എല്ലാം ഓമനെ ദൈവസല്ല നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പൂജനീയ ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബ്രഹ്മശ്രീ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇവിടെ സ്വാമിജിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി ഒത്തുചേർന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ആശ്രമ ബന്ധുക്കളായ ഭക്ത സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയങ്കരരായ ഗുരുധർമ്മ പ്രചരണ സഭാ പ്രവർത്തകരെ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സന്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പൂർവ്വ ജന്മ കർമ്മവശാൽ വന്നണയുകയും തൻ്റെ അമൂല്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ജീവിതം ഹൃദയവ ദർശന പ്രചരണത്തിനും ഗുരുവിൻ്റെ മഹാസമാധിക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ ദിവ്യ സ്വരൂപമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ആശ്രമ സങ്കേതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും മഹാഗുരുവാകുന്ന ദിവ്യ ജ്യോതിസിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് ശരീരത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴും ശരീരനാശത്തിന് ശേഷവും ഒക്കെ നമ്മയെല്ലാം സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയും കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും സ്വാമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൃത്യമായ വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടാലും ഫോൺ വഴിയും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്തുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണമാകട്ടെ വിശ്രമ സൗകര്യമാകട്ടെ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ചെയ്തു തരികയും 
എല്ലാത്തിലും ഉപരി സ്വാമിജിയോടൊപ്പം കഴിയുന്ന ഓരോ സമയവും വളരെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അയാളോട് എന്താണ് മറുപടി പറയുക എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള മറുപടികളായിരിക്കും സ്വാമി പറയുക അത്തരത്തിൽ ഒരു കുസൃതി നിറഞ്ഞ ജീവിതവുമായി എന്നാൽ ഒരു സന്യാസിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധമായ ശാന്തതയും ക്ഷമയും വളരെ ഉയർന്ന മനോനയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദാന്തത്തിൻ്റെ അകമ്പരൾ അനുസരിച്ച് ഗുരുവിൽ സമർപ്പിതമായ ബാക്യപ്രകൃതിയിൽ താൻ പരസ്പര വിരുദ്ധമായും ചപലമായും ഒക്കെ പെരുമാറാം എങ്കിലും ഇളക്കമറ്റതായ ഗുരുഭക്തിയും ആന്തരികമായ ദൃഢതയും സ്വാമിയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സ്വാമിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം തുതിച്ചാൽ സ്വാമി എന്താണ് പൊങ്ങുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ സ്വാമി ഒരിക്കലും ഇളകാറില്ല ദുഃഖം വരുമ്പോൾ സ്വാമിയെ നിന്ദിച്ചാൽ സ്വാമി അത് ഒട്ടും അതിൽ ഖേദിക്കാറില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ മനോനിലയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കാൻ വളരെ അപൂർവം ചേർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ സന്യാസിമാർക്ക് പോലും അത്തരത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠ ജീവിതത്തിന് ഉടമയായ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ വളരെ അകാലത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുകയും ഗുരുചരണങ്ങളിൽ വിലയും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ജീവന്മാരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമ പുരുഷാർത്ഥമായ മോക്ഷം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് പരമ പുരുഷാർത്ഥത്തെ നയുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരമമായ പുരുഷാർത്ഥം നേടുവാൻ സ്വാമിജിയുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിച്ചതിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷിക്കാം സ്വാമിജിയുടെ ദേഹ വിയോഗത്തിൽ നമ്മോടുള്ള വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്വാമിജി നേടിയെടുത്ത ശ്രേഷ്ഠമായ പരമമായ പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷിക്കുക കൂടി ചെയ്യാം മഹാഗുരുവിനോട് ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ കണ്ണിയായി ശോഭിച്ച സ്വാമിയുടെ നിത്യശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അകൈതവുമായ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം അണയാത്ത നാളമെന്നാണ് അതിന് ഒരു പേര് ഞാൻ കുറിച്ചത് ഒരു പിടിച്ചാരമായി തീരാം ദേഹം കൃമികൾക്കുള്ള ആഹാരമാകാം ഗന്ധാക്ഷരങ്ങളാൽ മൂടാം പക്ഷേ പ്രാണനാണാക്കും ഈ ജീവൻ ഒരു പിടിച്ചാരമായി തീരാം ദേഹം കൃമികൾക്കുള്ള ആഹാരമാകാം ഗന്ധാക്ഷരങ്ങളാൽ മൂടാം പക്ഷേ പ്രാണനാണാർക്കും ഈ ജീവൻ ജീവൻ വെടിയുമ്പോൾ ദേഹം കാണാൻ ആർത്തണഞ്ഞിടുന്നു ലോകർ ജീവനായുള്ളിൽ വിളങ്ങും ഞാന സൂര്യനെ ആരുണ്ടു കാണുമോ ജീവൻ വെടിയുമ്പോൾ ദേഹം കാണാൻ ആർത്തണഞ്ഞിടുന്നു ലോകർ ജീവനായുള്ളിൽ വിളങ്ങും ഞാന സൂര്യനെ ആരുണ്ടു കാണുമോ ദേഹമായോടി നടന്നു കർമ്മധീരനെന്നാരും അന്നോതി ദേഹമായോടി നടന്നു കർമ്മധീരനെന്നാരും അന്നോതി മോഹങ്ങളൊറ്റരാ ജീവൻ തൻ്റെ നാഥനെ തേടി മറഞ്ഞു ആരോമല നിൻമൊഴികൾ വന്നൻ ഓർമ്മയിൽ താളം പിടിപ്പോ ശ്രീകോവിൽ കൈകൂപ്പിടുമ്പോൾ കാണാം ശ്രീകാലൻ നിൻ ദിവ്യരൂപം ആരോമല നിൻമൊഴികൾ വന്നൻ ഓർമ്മയിൽ താളം പിടിപ്പോ ശ്രീകോവിൽ കൈകൂപ്പിടുമ്പോൾ കാണാം ശ്രീകാളൻ നിൻ ദിവ്യരൂപം അസ്പർശമെന്നുള്ള നാമം പക്ഷേ സ്പർശിച്ചിടാതുള്ളതാരെ ഹൃസ്പർശമാം നിന്റെ രൂപം നമ്മൾ കുൽക്കരുത്താകാതെയാമോ ഗുരുദേവ സവിധത്തിലല്ലേ നിന്റെ നിസ്സംഗ നിസ്തുല നിദ്ര ശാശ്വതാനന്ദനായി വാഴുക ഗുരുദേവ ശിവഗിരി താഴെ ഗുരുദേവ സവിധത്തിലല്ലേ നിന്റെ നിസ്സംഗ നിസ്തുല നിദ്ര ശാശ്വതനാ ശാശ്വതാനന്ദനായി വാഴുക ഗുരുദേവന്റെ ശിവഗിരി താഴെ ഗുരുദേവ ശിഷ്യരുണ്ടല്ലോ ചുറ്റും ശുശ്രൂഷ വ്യഗ്രരാണെല്ലാം ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മഹാത്മാക്കളെ അടുത്തേ അവിടെ അല്ലെ അപ്പൊ അവരെല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റു കൂട്ടായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഗുരുദേവ ശിഷ്യരുണ്ടല്ലോ ചുറ്റും ഗുരു ഗുരു ശുശ്രൂഷ വ്യഗ്രരാണെല്ലാം ഒരുവേള നീ വീണ്ടും എത്താം നിന്റെ ഗുരുനാഥൻ തുണയുണ്ടാമെന്നും 
ഒരു വേള നീ വീണ്ടും എത്താം നിന്റെ ഗുരുനാഥൻ തുണയുണ്ടാമെന്നും ഇനി ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം തമ്മിൽ ഇനി ഇനിമയോടാ ദിവ്യ നാളം ഇനി ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം തമ്മിൽ ഇനിമയോടാ ദിവ്യ നാളം അണയാത്തൊരാ ദീപനാളം തെല്ലുമണയാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അണയാത്തൊരാ ദീപനാളം തെല്ലുമണയാതിരിക്കട്ടെ എന്നും ശാന്തി ശാന്തി